的后妈玩的滑。为了隐瞒迫害妓女的真相，把丫鬟抓，却没拦住当家做主的老太太想吃瓜。你想说什么？现在说吧，老夫人。对，我要揭发二太太谋害大小姐。正是脸色一变，凌香，你伺候我的时候，我待你不薄吧？不就是恨我发落了你吗？你服侍不周，差点害主子我小产，这可是你罪有应得。二太太，奴婢真的是罪有应得吗？正是自觉理亏。哼、呃！凌香从怀里掏出一张药方子，老太太明察，这是二太太当年让奴婢偷偷去找大夫开的见红药，为的就是陷害大小姐，撞了她的肚子。大小姐当年才四岁了。二太太逼着我一脚踹在他心窝子上，脑袋摔得血都止不住。你胡说八道，明明是那丫头撞的我，你到底收了她什么好处？老太太，请您还奴婢一个清白，还大小姐一个清白。完蛋了，凌香居然还藏着当年的药方子，当着老夫人的面，我怎么能让背负上谋害妓女的名声？正是思虑片刻后，灵机一动，我怎么可能开见红的药给自己喝？一招不慎，我的孩子就没有了。如果云娇当初是个男胎，我后悔都来不及。太太，不是您自己说的吗？如果您受伤太轻，府里不会把大小姐送走，一定要见红才行。还怕大小姐真的撞到了您的肚子，特意让我踹开大小姐。凌香，你怎么这么会胡说八道？大小姐是我的妓女，她要是出了事，我可说不清了。照你的说法，我这哪里是害大小姐，我是在害我自己。凌香没想到，正是早就想好了说辞。支支吾吾半天说不出一个字，正是越战越勇，指着凌香的鼻子破口大骂：“好啊，原来我见红是你下的药，我就说大小姐只是撞了我一下，怎么会见红呢？当年你想做老爷的妾室，急不可耐了是不是？看来发落了你，真是发落对了。太太，你要这么说，我也实在是没有办法，我不过是个做奴婢的，怎么敢为了争宠谋害太太？更不会过了十几年，还自投罗网来害太太。”这该死的凌香，都十几年了还回江前发什么疯？早知道当年就不该心软，直接弄死就好了。先不论真假，你踹了大小姐是事实，林府发落你不算错。奴婢认罚。当年奴婢要不是鬼迷心窍，怎么会答应太太做害人的事？这些年的遭遇，就是我做坏事的报应。行了，你不必说了，我也信你是真的想死。事情真相很好查证，当年参与的肯定不是你一个人。母亲，您怎么？林老夫人没理会儿子，狠狠瞪了一眼郑氏后，转头继续看向凌香。你已是放出府的奴婢，不归我们林府里管。不过就凭着你说的事情和你手里的证据，就算闹到官府里去，你也告不了主家什么罪名。我念你有悔过的心，樊嬷嬷，你安排一下，给他些银子，让他好好过日子去。是，奴婢定会妥当办好。现在你还有什么话说？母亲，您怎么能把这种人放出去？以后要是传出去，正是还怎么做人？我这个当爹的名声也毁了。要不您再想想？林老夫人闭上眼，哼，这不成器的东西真当我老糊涂了。就他当年心里那点猫腻，还以为我看不出来，不就是想贪图云婉母亲苏轼的嫁妆吗？云婉，你过来，好孩子，这些年唯独委屈了你。我知道你没害过你的嫡母。你本不应该待在乡下，是我们这些做长辈的没有做好。老夫人，晚辈不能责怪长者。啊、老夫人，这是什么意思？是在说我刻薄妓女吗？凭一个被赶出府的丫鬟一面之词，就直接认定是我害了妓女，可惜了。以死明志，这招被林香抢了，这可怎么办是好？老夫人，我就说这孩子长得出众，看着就和别的姑娘不一样，看来品性也是极好的。此话一出，西林家的太太们也纷纷窃窃私语。这么说，二房大小姐是无辜的啊？什么从小狠毒的话，那都是继母编排出来冤枉她的。继母就是继母，心太狠了。藏在人群中的凌云娇面无血色，怎么可能呢？明明是凌云婉撞我娘的肚子，害我差点不能出生，怎么变成她娘害凌云婉了？老夫人怎么能信一个被发落了的奴婢呢？族里这么多人看着。母亲怎么能这样处置？我的脸以后可往哪里放啊？母亲，您不能，你还想说什么？你是怎么做父亲的？樊嬷嬷见状，赶紧把其他太太小姐请出去。老太太还真是个果决的，就这么当众处置了，一点都不维护那边的二老爷和二太太。可是咱们分家之前，听说老夫人似乎偏心二房那边，这你就错了。要偏心也不是这么偏的，今儿事情闹得这么大，老太太要是不妥善处理了。二老爷可就麻烦了，能有什么麻烦？那大小姐的母亲苏轼，当年可是江前首富之女。
，去世后那些嫁妆留在大小姐手里的能有多少？要是苏家追究起来，他们东林家要吐出多少东西？厢房内，林老夫人还在发脾气，林华斌赶紧跪地认错。母亲息怒：“您说的对，是儿子没有做好一个父亲。”老二，你在怨我？母亲，儿子怎么会怨您？您生养了儿子，儿子孝顺您都来不及。那你说说，我要是不处置林香，不替云婉澄清，到了衙门里面，知府大人里会怎么判？您不是说了吗？他自己就有过错，告到府衙里也不是大事。而且您要是不放他走，他怎么可能去得了府衙？呸！给我动动你的猪脑子，好好想想，他一个被赶出门的丫鬟身份，是怎么到我面前来的？你真以为我不放他走？他就走不了了。我要是不还林香一个清白，有人的事等着给他一个清白。闹到现在，我都把这个事都忘了。难道是赵静怡在背后出手了？可他不像是这么有城府的人呐、啊。得罪了人，到现在是谁你都不知道。儿子是不如大哥稳重，也没有三弟聪明。老二，您不用这么和我说话。母亲，您想要儿子怎么说？您怎么从来就不像为大哥和三弟那样为儿子考虑一次？你这个不识好歹的孽障，赶紧给我滚！回去动动你的猪脑子，好好想想，到底在外面得罪了什么人？都知道二老爷是什么样的人了，您还和他讲什么道理？林香的事，您真要查？当然要查！要是没有铁证，正是以后要再翻了风浪。云婉怎么办？您是担心二老爷得罪的那人吧？都有吧？也不知道把林香给送过来的幕后主使。到底想要做什么？令云婉带着希若来到安置凌香的厢房，此时的凌香却有些疯癫。希若，你去外面守着，任何人都不准进来。姑娘，您小心，我看她有点疯疯癫癫的。凌香，别怕了，你不会有事的。老夫人许你的银子是你的，我答应给你的银子也会给你的。凌香回过神，大小姐，我知道了。你知道什么？难怪太太舍得给自己下药，她是为了先太太的嫁妆。大小姐，您不走，太太怎么拿到先太太的嫁妆啊？嫁妆，怎么回事？你仔细说说。大小姐，您不知道吗？您的生母二十年前是江前最有钱的商户家的女儿，嫁妆多得像水像山，太太一定馋死了。怪不得，太太这哪里是一件双雕，是一件三雕才对。林老夫人还真是深谋远虑，事情再审下去，那可收不了场了。回到林府，林老夫人的寿宴照常进行，慈恩寺的事情已经传开了。正是受不了其他人的目光，坐了一会就匆匆离席。姑娘，太太逃走了，不必理会，这是她应得的。这时，董双双来找令云婉攀谈。云婉，你继母的事情我也听说了，你家老太太还算公道的。过我还听说事情还没有板上钉钉，要不要我出面给你做人证？双双，我知道你想帮我，但你那时候还小，你说的话不一定可以用来做证词的。可是我现在已经不小了，我说的都是真话。你的冤屈虽然洗刷干净了，但你继母不是个好对付的人。是我现在已经没有麻烦了，你要想办法帮一帮你自己。董双双愣住，帮我自己。令云婉看了一眼他手臂上的伤痕，旧伤一好，不要再添新伤了。董双双放下袖子遮住胳膊上的伤。云婉，还有没有我可以帮你的事？小时候没有做到的事情，现在我可以做了，而且我也不想看到你和我一样，因为一个不疼爱自己的继母，就葬送了自己后半辈子的前程。令云婉想了想。郑重地握住董双双的手，还真有一件事需要你帮忙。什么事？我得嫁人，嫁一个值得嫁的人。现在我已经有个正常的名声，就差合适的夫婿了。